Heute geht es um diese Weltkarte, die ich hier gerade anblende, um AAPS und was das Ganze miteinander zu tun hat. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Nach dem Intro geht's los. Hallo, ich begrüße euch zu Sandys Diabetes Loop. Ich bin Sandy und im heutigen Video geht es um Android APS und eben um besagte Weltkarte. Es ist so, wir als Diabetiker sind ja am Anfang erstmal etwas alleine gelassen, was einfach aufgrund dessen ist, dass unser ganzes Leben umgestellt wird. Aber ich möchte euch im Gegenzug auch zeigen, dass Diabetes bzw. der Loop verbindet. Nun, der eine oder andere weiß, es finden immer wieder diese Lupe-Treffen statt, wo ich jedem nur empfehlen kann, dass er hingeht, denn die Informationen, die ihr da kriegt, die sind mega. Aber auch die Freundschaften, die daraus entstehen und ähnliches. Geht bitte hin, wenn irgendwo was stattfindet. Wenn ihr wissen wollt, wo, wo ihr Lupe-Treffen findet, entweder unter lupercommunity.org, den Link unten, das verlinke ich euch da unten natürlich. Und ähm, ansonsten fragt mich gerne, ich äh, kann euch vielleicht das eine oder andere auch noch sagen, wo ihr, wo ihr euch treffen könnt. Aber das Ganze findet ja auch nur national statt. Nun, vor einiger Zeit war es eben so, da kam äh, die Frage auf, beziehungsweise ein Chat auf, wo sich verschiedene Menschen, die AAPS nutzen, äh, ja, kurz gemeldet haben, aus welchen Ländern sie kommen, stellenweise mit der Hardware und auch mit dem einen oder anderen Frage. Der eine oder andere hat es vielleicht auch mitbekommen, aber ich möchte euch heute einfach mal zeigen, dass AAPS nicht nur in Deutschland oder in der Tschechei oder in Portugal funktioniert, sondern eigentlich weltweit. Und dazu hätte ich gesagt, zeige ich euch jetzt einfach mal ganz kurz eine Karte, um euch zu zeigen, wo überall AAPS gerade aktuell verwendet wird. Ich blende jetzt die Karte, die Karte vollflächig ein, damit ihr es auch wirklich seht, wo überall das ist. Entschuldigt, das ist nicht die allerbeste Karte, aber ich denke, das zeigt auf jeden Fall, was ich damit sagen möchte. Ich lese euch jetzt die Länder nach und nach vor und markiere sie einfach, bloß, dass ihr es mal seht. Und wir fangen an mit Deutschland, Amerika, Australien, Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, Polen, Tschechei, Großbritannien, Irland, Österreich, Holland, Türkei, Griechenland, Bulgarien, Rumänien, Serbien, Slowenien, Kroatien, Ungarn, Norwegen, Belgien, Litauen, Ägypten, Schweiz, Neuseeland, Ungarn, Slowakei, Israel, Kanada, Indien und Dänemark. Also ihr seht auf jeden Fall, dass das doch sehr, sehr viele Länder mittlerweile sind. So, ihr seht nun, in 33 Ländern ist das, wo es mir bekannt ist. Es kann bestimmt noch das eine oder andere Land geben, wo AAPS genutzt wird, aber halt noch keine Rückmeldung kam. Wenn es da mal irgendwie was gibt, dann werde ich das natürlich entsprechend einfach auch mal noch zusätzlich mit aufarbeiten. Ihr seht auf jeden Fall, Android APS ist weltweit. Es zeigt auf jeden Fall, dass wir auch wirklich kommunikativ über die großen St Flächen, äh, großen Strecken zurechtkommen. Von West nach Ost, von Norden nach Süd. Also gut, okay, ganz im Süden sind wir noch nicht, aber ich denke, das kommt auch noch irgendwann. Und ich finde es aber absolut grandios, dass eben wirklich auch wirklich derjenige in Ägypten, wenn er ein Problem hat, sich mit dem in Norwegen unterhalten kann. Ich meine, es ist doch eine ganz schöne Strecke. Und danach, ja, gemeinsam nach Lösungen suchen kann. Das zeigt einfach, wie weit gestreut und wie groß oder wie weit eigentlich AAPS ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen Systemen ist, ob die jetzt auch schon so weit sind, aber ich vermute mal nicht. Also ich denke, es gibt ganz wenige Loop-Systeme, die wirklich schon so weit vernetzt sind. Wie gesagt, wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwo auf ein Looper-Treffen zu gehen, dann geht hin. Wenn ihr natürlich irgendwie sagt, okay, bei mir in der Gegend gibt es keins, ich würde aber gerne eins organisieren, dann meldet euch bei mir. Auch da gibt es Möglichkeiten, wie ich euch das ja, bei, äh, sagen kann, wo ihr euch hinwenden könntet, um eben genau solche Treffen mal ja, auszumachen. Ich denke, eine, eine, eine Gastronomie zu finden, wo man sich einfach mal zusammensitzt und einfach mal die Leute anzuschreiben, ich denke, das ist schön und gerade das macht es eben aus. Das möchte ich euch jetzt einfach nur noch mitgeben. 
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Die Informationen waren gut. Und ich hoffe natürlich, dass ihr dadurch mal seht, was da machbar ist. Wem das Video gefallen hat, der kann mir gerne einen Daumen nach oben da lassen und ein Abo. Über, wenn ihr Fragen rund um Night Scout, Xtrip, Android APS oder ähnliches habt, gerne unten in die Kommentare. Ich versuche alle zu beantworten. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Sandys Diabetes Loop. Tschüss! Thank you.